ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകനായിരുന്ന സുലൈമാൻ നബിക്ക് മൃഗങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർ സഹജീവികളുമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ആത്മബന്ധം നമ്മെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ചു വർഷമായി സൗഹൃദം തുടരുകയാണ് ജോവാവോ പെരേര ഡിസൂസ എന്ന ബ്രസീലിയൻ പൗരനും ചിങ്ചിങ് എന്ന മകല്ലാനിക് പെൻഗിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസൂസക്ക് വീട്ടിനടുത്തുള്ള കടൽ തീരത്ത് വെച്ചാണ് എണ്ണയിൽ നനഞ്ഞ് രോമകുപ്പായം നശിച്ചു പോയി ശ്വസിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ജിങ്ജിങ്ങിനെ കിടന്നു കിട്ടുന്നത് ശാരീരികമായി അവശനായ പെൻഗിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ കിടന്ന് അധികം വൈകാതെ മരണപ്പെടുമെന്ന് ഡിസൂസ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ ആ പെൻഗിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആരോഗ്യപരമായി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മത്തിയായിരുന്നു ജിങ്ജിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം അധികം വൈകാതെ അവർക്കിടയിൽ വലിയൊരു സൗഹൃദം വളർന്നു വരുന്നു ആ പക്ഷി അയാളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയും കവലകളിലേക്കുള്ള അയാളുടെ നടത്തത്തെ അനുകരിക്കുകയും കടലിലുള്ള അയാളുടെ കുളിയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു നാട്ടുകാർക്കും വിദേശികൾക്കും അവരുടെ ചങ്ങാത്തം ഒരു വലിയ കൗതുകമായി മാറുന്നു എങ്കിലും ജിങ്ജിങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഡിസൂസയുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെ എട്ടു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സൗഹൃദത്തിനും പരിചരണത്തിനും ഒടുവിൽ ഡിസൂസ് അവനെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയും ജിങ്ജിങ്ങിനെ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എട്ടു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വിജയകരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഡിസൂസ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ ജിങ്ജിങ് അദ്ദേഹത്തെ കാത്ത് കരയിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളെക്കാൾ മുന്നേ ആ പെങ്കിൻ അവൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിനൊന്ന് മാസത്തോളം കൂട്ടമായി ജീവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടുന്ന മെഗല്ലിയൻ പെൻഗിനുകളുടെ മുഴുവൻ ശീലവും ജിങ്ജിങ് പൊളിച്ചെഴുതി അവൻ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ജിങ്ജിങ് ഇന്നും ബസോസയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും കടലിലൂടെ യാത്ര പോവുകയും എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ അവരിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സൗഹൃദം ഇന്നും നിലനിന്ന് പോകുന്നു പെൻഗിനുകളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് മഡഗാസ്കറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കൂട്ടമായി മഞ്ഞിൽ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു കോളനി പക്ഷിവർഗത്തെയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം സമുദ്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതും കടലിൽ പെട്രോളിയം കലർന്നതും ഇവരെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ഉറുദു കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കോറിയിട്ട് നിർത്തട്ടെ ഈ ഭൂമി എൻ്റെയുമല്ല നിൻ്റെയുമല്ല എൻ്റെയും നിൻ്റെയും തന്തയുടേതുമല്ല പിന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് അവകാശികളില്ല